Jakim cudem kraj wyznaniowy ma jedno z najbardziej liberalnych praw aborcyjnych na świecie? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj odcinek bardzo, bardzo ważny, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich wydarzeń w Polsce. I chciałabym się z Wami podzielić, jak w Izraelu żyje się kobietom, ludziom w ogóle, bo oczywiście aborcja nie dotyczy tylko kobiet. Jest to sprawa dwojga ludzi, bo każde dziecko ma ojca. Więc chciałabym się z Wami podzielić tym, jak tutaj wygląda prawo aborcyjne, czy wygląda bardziej liberalnie niż w Polsce, jak podchodzi do tego religia, jak ta religia się rozmija z prawem, które obowiązuje w Izraelu, czyli jak udało się nawet w państwie wyznaniowym, bo przypomnę, że Izrael jest państwem wyznaniowym w przeciwieństwie do Polski, która w teorii jest państwem świeckim. I mimo to, że Izrael jest państwem wyznaniowym, ma dużo bardziej liberalne prawo aborcyjne niż Polska i nie tylko Polska, niż wiele różnych krajów. Więc jak to się stało? Jak udało się te religie od prawa oddzielić? Zacznijmy od tego, że w Izraelu aborcja jest w wielu przypadkach legalna i też jest w wielu przypadkach bezpłatna. Prawo z 1977 roku mówiło o tym, że kobieta może usunąć ciążę w kilku przypadkach. I tutaj to prawo się troszkę zmieniło, a raczej zmieniło się, zmieniło się dofinansowanie do aborcji. Natomiast pierwotne prawo mówiło o tym, że można terminować ciążę, jeżeli po pierwsze kobieta jest poniżej 18 lub powyżej 40 lat, wtedy te, ta aborcja była bezpłatna, pomiędzy tymi liczbami 18 a 40 trzeba było zapłacić i to był chyba koszt około 1500 szekli, czyli mniej więcej 1500 zł, bo szekel to jest chyba złoty 14, coś w tym stylu. Oprócz tego też dopuszczalna była aborcja, kiedy było uszkodzenie płodu, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, czyli jeżeli w badaniach prenatalnych dowiedziono, że dziecko będzie też miało jakieś problemy na przykład mentalne, oraz w przypadku, w którym kobieta jest niezamężna lub dziecko pochodzi, ciąża pochodzi z seksu pozamałżeńskiego, czyli na przykład kobieta dopuściła się zdrady i w tych przypadkach aborcja była płatna. Kiedy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, czyli kazirodztwo lub gwałt i kiedy ciąża może zagrażać życiu lub zdrowiu matki i to jest ważne, bo nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale również psychicznemu. Czyli nie skupiamy się tutaj tylko na tych aspektach, czy ciąża będzie groźna dla jej zdrowia, dla jej ciała, ale również dla jej duchowości. I teraz jest taka ważna kwestia, że w Izraelu to prawo troszeczkę się zmieniło, a raczej nie tyle co samo prawo, co po prostu sposób pokrywania kosztów aborcji. Dlatego, że w styczniu 2014 roku aborcja znalazła się w koszyku świadczeń zdrowotnych i dzięki temu jest w tym momencie bezpłatna dla wszystkich kobiet do 33 roku życia. Więc te przesłanki wcześniej poniżej 18, powyżej 40 lat już nie obowiązują. W tym momencie każda kobieta do 33 roku życia otrzymuje zabieg aborcji, może wykonać terminację ciąży za darmo. Bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o prawo aborcyjne w Izraelu, jest to, że zgodę na aborcję musi wyrazić do 24 tygodnia trzyosobowa, a po 24 tygodniu ciąży pięcioosobowa komisja. I ta komisja składa się po pierwsze z dwóch lekarzy. Jeden z tych lekarzy musi być specjalizacji ginekologiczno-położniczej, drugi lekarz może być innej specjalizacji, ale też preferowany tutaj jest ginekolog. Trzecia osoba to pracownik socjalny i to jest bardzo ważne, że jedna z tych trzech osób w komisji musi być kobietą. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz tutaj do zaznaczenia jest taka, że 98% decyzji komisji jest pozytywnych, czyli tylko 2% kobiet ubiegających się o możliwość do terminacji ciąży dostaje jakby odmowę, odpowiedź negatywną. Ojciec dziecka nie musi być obecny podczas takiej komisji, prawo tego nie wymaga, może być obecny, jeżeli matka dziecka się na to zgodzi i wyrazi taką chęć. Natomiast, tak jak mówię, nie jest on tutaj brany pod uwagę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Co jest właściwie celem e, przeprowadzenia takiej komisji? Bo tutaj nie chodzi o to, właściwie zamysł nie był taki, żeby podejmować decyzję za kobietę, a raczej taki, żeby sprawdzić, czy na pewno ta kobieta zdecydowała się na aborcję z własnej woli nieprzymuszonej. Czyli mówi się o tym, że te 2% negatywnych decyzji e, komitetu w sprawach aborcji 
Dotyczy kobiet, w których było podejrzenie, a raczej stwierdzono, że ta kobieta nie podjęła tej decyzji samodzielnie, czyli na przykład jest przez kogoś przymuszana do aborcji, na przykład przez swojego partnera, czy może przez rodziców, jeżeli jest bardzo młoda. Więc o to chodzi tutaj z komisją, że to nie miało być w takim sensie, że ktoś za tę kobietę podejmuje decyzję, ale raczej, że chcemy się upewnić, że to jest na pewno jej decyzja. Podczas tej komisji, podczas spotkania kobiety z komisją też przedstawiane są zagrożenia, jakie mogą wynikać z zabiegu aborcji, jakie mogą być przyszłe konsekwencje, jak taki zabieg się odbywa i tak dalej, i tak dalej. Więc ta kobieta jest po prostu w pełni świadoma decyzji, którą podejmuje. Jeśli chodzi o statystyki, wskazują one, że takich aborcji w Izraelu dokonuje się około 20 tysięcy rocznie, legalnie i mówi się o tym, że kolejne 20 tysięcy, druga połowa to są terminacje nielegalne, do których za chwilkę wrócę. Jeżeli chodzi o Polskę dla porównania, która jest, ma czterokrotnie większą ilość mieszkańców, to też trzeba zaznaczyć, kiedy się porównuje te liczby. Mówi się o tysiącu legalnych aborcji rocznie w Polsce, natomiast tak naprawdę dane z różnych źródeł Mówią, że jest to od 50 do nawet 200 tysięcy aborcji rocznie dokonywanych w Polsce w podziemiu aborcyjnym. Jeśli chodzi w ogóle o statystyki, to jest taka bardzo ciekawa zależność, którą też zaobserwowałam, jak sobie gdzieś tam czytałam, odsetek aborcji dokonywanych w Izraelu. I wychodziło na to, że do 2014 roku, czyli do czasu, kiedy aborcja była w niektórych przypadkach bezpłatna, a w niektórych trzeba było za nią zapłacić, Wskaźnik terminowanych ciąż to było około 10 do 13 Natomiast po 2014 roku, nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, ale jakoś śmiem wątpić, kiedy ta aborcja stała się bezpłatna dla większości kobiet, ten wskaźnik spadł do pomiędzy 9 a 10 ciąż jest terminowanych. Więc okazuje się, że to prawo stało się jakby trochę bardziej liberalne i tym samym wskaźnik aborcji spadł, a nie wzrósł. Więc taki paradoks, który często też się obserwuje w ogóle, jak się prowadzi dane na temat, prowadzi badania na temat aborcji. Dyrektor Centrum Medycznego Szary Cedek w Jerozolimie mówi o tym, że ten, ten krok w stronę właśnie pokrywania kosztów aborcji dla młodych kobiet pomaga kobietom, po pierwsze pannom, po drugie kobietom, które są zależne finansowo od swoich mężów i nie mogłyby dokonać aborcji po prostu, bo nie mają własnych pieniędzy oraz dla kobiet, które są młode i boją się po prostu poprosić rodziców o pieniądze. Wyraźnie też zaznaczył, opierając swoją opinię na wieloletniej praktyce lekarskiej, że łatwiejszy dostęp do aborcji w żadnym wypadku nie oznacza zwiększenia liczby aborcji, a wręcz jest to często Odwrotnie, tak jak już wcześniej mówiłam o tym paradoksie. Podkreślił też, że izraelskie prawo w tym momencie zezwala na to, że kobiety, które nie mieszczą się w tych widełkach, czyli są na przykład starsze niż 33 lata, w dalszym ciągu mogą się ubiegać o bezpłatną lub dofinansowaną aborcję. Ciekawe jest też to, że Izrael jest krajem, w którym jest jakby mm, silne lobby religijnych radykałów, a mimo to jest taki bardzo jakby słaby protest przeciwko obowiązującemu prawu aborcyjnemu. Dlaczego tak jest? Większość religijnych radykałów nie tyle co protestuje przeciwko obowiązującemu prawu, co po prostu protestują przeciwko wysokiemu wskaźnikowi podejmowanych pozytywnych decyzji. Czyli mówią oni o tym, że prawo takie jakie jest, jest dobre, natomiast nie podoba im się to, że aż 98% decyzji komitetu jest pozytywna. Czyli stwierdzają po prostu, że ta komisja jest niewystarczająco surowa. Z kolei środowiska liberalne, które ubiegają się o to, walczą o to, żeby prawo aborcyjne w Izraelu było zliberalizowane, mówią o tym, że w ogóle nie powinna taka komisja istnieć, bo po pierwsze nikt nie powinien podejmować takiej decyzji za kobietę, a po drugie spotkanie z taką komisją w pewnym sensie odziera z prywatności, trzeba się przed tą komisją tłumaczyć z bardzo, bardzo intymnych spraw, plus zmusza w pewnym sensie wiele kobiet do kłamstwa, bo sporo kobiet po prostu kłamie przed komisją tylko po to, aby uzyskać pozytywną decyzję. I stąd też tak duży wskaźnik aborcji w podziemiu, dlatego że kobiety, pomimo że to prawo jest dość liberalne, te, które na to stać, po prostu nie chcą mieć tego spotkania z komisją, więc często usuwają ciążę w prywatnych klinikach. I ciekawe jest też to, że jeżeli chodzi o takich lekarzy, którzy właśnie prywatnie, nielegalnie usuwają, usuwają ciążę u Izraelek, to jest to teoretycznie nielegalne, w praktyce nikt tego prawa nie egzekwuje. Nigdy nie było takiej sytuacji w Izraelu, że jakikolwiek lekarz był ścigany na przykład za terminację ciąży. Jak w ogóle 
to prawo ma się do religii, jak religia, jak judaizm podchodzi do aborcji. Zacznijmy od tego, że w 2013 roku dwóch naczelnych rabinów wystosowało taki mm, list poparcia dla antyaborcyjnej organizacji EFRAT, twierdząc, że aborcja to morderstwo. I w odpowiedzi jeden z innych rabinów naczelnych, czyli Benny Lau, stwierdził, że ten list był w ogóle nie na miejscu, że aborcja morderstwem nie jest, nazywanie aborcji morderstwem jest niestosowne, niezgodne, co więcej, z judaizmem. Stwierdził też, że najważniejsze jest zachowanie równowagi i balansu, bo jeżeli tej równowagi nie ma, to zagrożone są struktury socjalne i społeczne. Powiedział o tym, że bardzo ważne jest właśnie zachowanie takiej równowagi i nie bycie w pewnym sensie osobą radykalną w swoich poglądach, Twierdząc właśnie też, wspominając, że ta organizacja EFRAT tej równowagi już od dawna nie ma i właśnie prezentuje takie stanowisko bardzo skrajne i radykalne. Powiedział też taką jedną ciekawą rzecz, że nie powinniśmy my Żydzi traktować tory tak jak chrześcijanie i katolicy ustanawiają swoje kanony w swojej religii, bo stwierdził, że właśnie to nas zgubi i branie przykładu z katolików, jeżeli chodzi o sprawy aborcyjne, jest po prostu zbyt radykalne i może doprowadzić tylko do nieszczęścia, a w żadnym wypadku nie doprowadzi do zmniejszenia liczby aborcji. Jeżeli chodzi o religię, to judaizm mówi o tym, że aborcja nienarodzonego dziecka nigdy nie jest traktowana jako morderstwo. Jest taki pogląd, że życie prenatalne ma dużą wartość, ale nigdy bezwzględną i nigdy równą wartości osoby dorosłej i już żyjącej kobiety. Też ciekawie mówi o tym Talmud, według którego Aborcja ciąży, która zagraża życiu albo zdrowiu matki, również mentalnemu zdrowiu, nie tylko fizycznemu, tak jak wcześniej wspominałam, jest nie tylko wskazana, jest nie tylko, przepraszam, dopuszczalna, ale i wskazana. Dlatego, że właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, to życie kobiety już egzystującej, już żyjącej jest ważniejsze i stawiane ponad wartością tego płodu. Jeżeli chodzi o aborcję na bardziej rozwiniętych płodach, to jest tutaj dużo więcej sprzeciwów ze środowisk religijnych. Natomiast nawet w środowiskach ortodoksyjnych aborcji się dokonuje właśnie mówiąc o tym, że życie, zdrowie fizyczne i mentalne kobiety powinno być zawsze wyżej w hierarchii niż życie płodu. O tym, jak wartościowy jest płód i o tym, że wcale nie jest traktowany jako coś, co jest niegodne życia czy godności, wśród Żydów wskazuje na przykład to, że można złamać, aby ratować życie nienarodzonego dziecka, można złamać prawo szabatu. Dlaczego to jest dowód? Dlatego, że prawo szabatu można złamać, aby ratować ludzkie życie. Więc jeżeli można je złamać, aby ratować płód, to w pewnym sensie wychodziłoby na to, że ten płód traktowany jest ludzkie, jak ludzkie życie. Chociaż nie do końca, ale do tego za chwilę wrócę. Ważne jest też rozróżnienie na aborcję mechaniczną, czyli usuwanie poszczególnych części ciała płodu, od aborcji farmakologicznej, chemicznej, czyli po prostu wywołanie lekami, różnymi środkami poronienia. Więc tutaj mówi się o tym w judaizmie, że ta druga opcja jest oczywiście tak zwanym mniejszym złem i jeżeli już trzeba dokonać aborcji, to lepiej właśnie dokonać jej farmakologicznie. Dlaczego powiedziałam, że jest pewna nieścisłość, jeśli chodzi tutaj o traktowanie płodu jako życia, czy jednak nie traktowanie płodu jako życia ludzkiego? Dlatego, że w, li w literaturze rabinicznej mm, jest takie założenie, że do 40 dnia płód nie jest nienarodzonym dzieckiem. Dopiero po 40 dniu dostaje taki jakby status nienarodzonego dziecka. Czyli zarówno aborcja, jak i poronienie do tego 40 dnia nie powoduje u kobiety tak zwanej rytualnej nieczystości, którą wywołuje na przykład narodzenie dziecka czy kontakt ze zwłokami. I dlaczego jest tutaj pewna nieścisłość? Bo z jednej strony mówi się to, a z drugiej strony mówi się, że nawet aborcja po 40 dniu życia nie jest morderstwem, bo w przypadku ratowania życia i zdrowia kobiety jest wręcz koniecznością. A nawet jeżeli dokonana była z innych przesłanek, to oczywiście jest w pewnym sensie przez judaizm rozpatrywana jako wykroczenie, ale nigdy nie morderstwo. Więc to jest taki konsensus, w który, do którego doszli Żydzi tłumacząc te jakby dwie nieścisłości. Ostatnie bardzo ważne pojęcie, jeżeli chodzi o aborcję, to godność. Dlatego, że to pojęcie godności jest zupełnie inaczej rozpatrywane w judaizmie i w chrześcijaństwie. W nauce Kościoła rzymskokatolickiego godność przynależy również zarodkom, dlatego że po pierwsze należą do rodziny homo sapiens, a po drugie godność należy się każdemu od momentu poczęcia do momentu śmierci. I mówi się też o tym, że godność ludzka jest taką wartością niezbywalną, metafizyczną, normatywną, która musi być przestrzegana niezależnie od okoliczności. 
Judaizm patrzy na godność raczej w kontekście osób zmarłych, czyli na przykład w kontekście postępowania ze zwłokami, żeby odnosić się do takiego ciała już martwego z szacunkiem. Co więcej, według halachy, czyli judaistycznych tradycji religijnych, godność jest mniej ważna, jest niżej w hierarchii od miłości do bliźniego. A poza tym godność według Żydów rozpoczyna się po narodzeniu, to prawo do godności. Mówi się też o tym, że pomimo, że Talmud mówi o płodach jako o istotach ludzkich, to nigdy nie podnosi kwestii ich godności, dlatego że dobrostan, interes osób już żyjących jest zawsze priorytetowy. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam Was na kolejny, w którym z kolei przybliżę Wam kwestię in vitro, czyli jak prawo w Izraelu podchodzi do sztucznego zapłodnienia, jak to się ma do religii, jak to się ma do judaizmu, jak to się różni, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. Więc zapraszam na następny odcinek. Widzimy się. Buźka, hej!